നിശ്ചയിപ്പിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് ഇന്നത്തെ അഭിമുഖത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പി പി എസ് റഫീഖ് ഇന്ന് പി എസ് റഫീഖ് എന്ന പേര് അറിയാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കമാണ് ഇപ്പോൾ കഥാകൃത്തായിട്ട് തിരക്കഥാകൃത്തായിട്ട് ഗാനരചയിതാവായി ചരിത്ര പ്രവർത്തകൻ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് പി എസ് റഫീഖിൻ്റെ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റഫീഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ നിരന്തരമായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പഴയ റഫീഖിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന റഫീഖിലേക്ക് എത്തിയൊരു വലിയൊരു ദൂരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്ന് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ പോകും പഴയ റഫീഖ് ഒരു വളരെ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ച തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലൊരു കൊടുങ്ങല്ലൂര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരാതന പട്ടണത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാറി എറിയാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച ഒരാളാണ് ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കായിരിക്കും വേറെ ആർക്കും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഒരു സംഗതി വായന ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വായനയുടെ ഒരു പരിസരം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വായനാ ലോകത്തെ ഒരു പരിസരം തന്നെ പരിസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ വലിയ വായനക്കാരൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ചെറിയ എൻ്റെ സഹോദരി മൂത്ത സഹോദരി പണ്ടത്തെ വായനക്കാരിയാണ് ലൈക്ക് മംഗളം മനോരമയൊക്കെ വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകഥാപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഒക്കെ സഹോദരിയാണ് എന്നെ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ പുസ്തകം കൊണ്ട് വായിച്ച് താന്ന് പറഞ്ഞ് പുസ്തകം കൊണ്ട് ചെല്ല് അപ്പോൾ അവർ വായിച്ചു തരും അങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ കൗതുകം തോന്നി തോന്നി അതിങ്ങനെ പതുക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ പലതിലേക്കും പല വായനയിലേക്കൊക്കെ മാറി വന്നതാണ് അതൊരു ആ റഫീഖ് ഈ റഫീഖും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട് ഭയങ്കരമായ അന്തരം ക്യാമ്പസ് ജീവിതം ക്യാമ്പസിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കൊക്കെ ക്യാമ്പസ് ജീവിതമൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ക്യാമ്പസ് ജീവിതം തീർന്ന് തീർന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും തീർന്നു പോയല്ലോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു ജീവിതം തന്നെയാണ് ക്യാമ്പസ് എഴുത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂടെ എഴുത്തുണ്ട് എഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നാടകങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങിയത് കൊച്ചു നാടകങ്ങൾ ലഘു നാടകങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള നാടകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ നാടകങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു എഴുത്തിൻ്റെ ഫോമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനൊരു അതൊരു പരിശീലനമായിരുന്നു സ്വയം പരിശീലനമായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അയക്കാനുള്ളൊരു ആ അറിവൊന്നും എനിക്കില്ല സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഒന്നും സൂക്ഷിക്കുകയില്ല എഴുതിയതൊന്നും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എനിക്ക് നാടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിലെ സ്കൂളുകളിൽ കളിക്കും നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യും അവ നാട്ടും നാട്ടും പുറത്ത് മെച്ചൂർ നാടക സംഘങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ നാടകങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എൻ്റെ വലിയൊരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി എൻ്റെ എല്ലാ നാടകത്തിൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് നാട്ടിലുള്ള അതെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു നാടകങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടോ ആരുടെങ്കിലും പലതും ഉണ്ട് പലതും ഉണ്ട് വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നാടകത്തിൻ്റെയും ഒരു സാംസ്കാരിക ബോധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയൊരു നാട് കൂടിയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു നാടക ഒരു പുറത്തുള്ള
നമ്മളത് എന്നാ ചെയ്ത നാടകങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ബിസ്റ്റാക്ടറൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ട് നാടകാഭിനയം പിന്നീട് സത്യത്തിൽ തൊട്ടപ്പനിൽ അഭിനയിക്കണമെന്നൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ തൊട്ടപ്പനിൽ വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു അഭിനേതാവ് ആകണം എന്നൊന്നും കരുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഷാനവാസ്കെ ഭാവക്കുട്ടിയുടെ നിർബന്ധത്തിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്തതാണ് അറിയാം ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ലൈഫും കടന്നു വന്ന ലൈഫും എന്റെ ലൈഫും ഒക്കെ ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ തീരദേശ അയാൾ അയാൾ പൊന്നാനിയാണ് ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് ഈ തീരദേശ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ തീര ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ തീരദേശ ജീവിതം പലപ്പോഴും സിമിലർ ആയിരിക്കും അത്തരം പങ്കുവെക്കലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ പറയാത്തതായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അയാൾക്കറിയാം നമ്മളത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം പുള്ളിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ വായന എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ പോലും എഴുത്തുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത്രയേറെ ഗൗരവപ്പെട്ട വായന ഒക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് മാറുന്ന ഇത് ഞാൻ കോളേജിൽ ചേരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം അതാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ബുദ്ധി എനിക്കില്ല എന്നൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തലുണ്ടായി എനിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഗുമസ്തനാവാനൊന്നും എന്നെ എനിക്ക് കഴിയില്ല മീൻസ് എനിക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ അറിയില്ല കണക്കറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഓഫീസ് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള മിടുക്കില്ല മറ്റ് പ്രൊഫഷനുകൾ പഠിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ പറ്റാവുന്നത് എന്തെങ്കിലും എഴുതാം എന്നൊക്കെ തോന്നി പക്ഷേ എഴുത്തുകാരനാവോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലല്ല നാടകം എഴുതാം പിന്നെ നാടകം എഴുതി ഒരു നാടകക്കാരനാവണം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമിതി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൻ സംഘമിത്ര കളിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് സിനിമയിലോട്ട് കാരണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന പലരും തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാക്കാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നാടകക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ടു മുന്നിലുള്ള കമൽ സാർ ഒരു നമുക്ക് പിടിതരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അകലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെയാണ് അന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അത് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമാക്കാരാവട്ടെ വലിയ കലാകാരന്മാരാവട്ടെ നാടകക്കാരാവട്ടെ അവരൊക്കെ നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടുള്ളൊരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് വായനയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടകങ്ങളെയും നാടക എഴുത്തിനെയും നാടക പ്രവർത്തനത്തെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് ഈ വായനക്കാരനായ ഒരാൾ പിന്നീട് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്ത ജോലികളാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്നാണ് ഇടയിലൊന്ന് ഗൾഫിന് പോയി ഞാൻ ഒരു ദുബായ് യാത്ര നടത്തി അവിടെ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തു എന്തോ അവരുടെ ഒരു കഷ്ടകാലത്തിന് അവർക്ക് ഞാൻ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു അവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഒരു വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് നാളെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുള്ളൂ എനിക്ക് അതുമായിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ല പറ്റിയിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ശ്രീരാമേട്ടൻ ഒരു എഴുത്തി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഫോർമാനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കലശലായ ആഗ്രഹം നാട്ടിൽ പോകണം നാട് 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 എന്നുള്ള സാധനമാണ് ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അറബി ചോദിച്ചു എന്തിനാ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാറ്റുവേല കാണണം എന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രാന്തൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പലരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടായി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരിക ഭയങ്കര ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളൊരു ജോലി എത്ര വയസ്സ് വേണം വരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം അതിങ്ങനെ ഉയർന്നു ഉയർന്നു പോകാവുന്നൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ 
ഉള്ളിലുള്ള എപ്പോഴും ഒരു ഗൃഹാതുരത എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതാണ് ഗൃഹാതുരതയേക്കാൾ ഉപരി മറ്റൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ പിരിഞ്ഞു തിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അമ്മ ഒരു ഒബ്സെഷനാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചത് മരിച്ചു പോയെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരൊരിക്കലും ഞാൻ ഞാൻ ആ നേരത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവ എൻ്റെ ഭാര്യയേക്കാളും എനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരേണ്ടത് അത് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പലരും അത് ഇത് എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളും അതെ ഉമ്മയോടുള്ള വൈകാരികമായ ഒരു അടുപ്പായിരിക്കാം ഒരു എഴുത്തിന് അതെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ വ്യക്തി എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മദറാണ് ഒന്നുമല്ല ഒരു അവർക്ക് അവരൊരു വലിയ എന്താണ് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അവരുടെ അവർ നയിച്ചൊരു ജീവിതവും അവരുടെ ജീവിത ത്യാഗവും ഒക്കെ ഒരു മകനെന്നുള്ള നിലക്കായാലും മാറി നിന്നിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്കായാലും നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എഴുത്തിലൊക്കെ അതുണ്ട് അതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് അറിയ അവർക്ക് കഴിയില്ല മകൻ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ ആ തിരിച്ചറിവൊന്നും അവർക്കില്ല പിന്നെ ഈ പുസ്തകശാലകൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയും പുസ്തകശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ടാർഗറ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള സർഗാത്മകത പോലും പറ്റിപ്പോവോ എന്ന് ഭയക്കും ഭയന്ന എഴുത്തുകാരുണ്ട് ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താങ്കളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന് എഴുത്തിനെ അതെങ്ങനെ സ്വാധീനം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗുണമായ ഗുണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതായത് ഞാനും പർപ്പസ്ഫുള്ളിയാണ് പല എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു ഒരു ട്രാഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നല്ല സാഹിത്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പല സാഹിത്യവും ഞാൻ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ പേര് പറയാൻ പറ്റാത്ത പലരുടെയും കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകളോ ഒക്കെ തിരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അതെ അപ്പോഴൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തോന്നി തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം അതാണ് ഞാൻ കള്ളപ്പേര് വെച്ചിട്ട് കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആ കഥയൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എനിക്ക് കഥ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തില് കഥ എഴുതി തുടങ്ങണത് മാതൃഭൂമി ആശുപത്രി അടങ്ങുന്ന വളരെ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്കാണ് താങ്കളുടെ കഥകളെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നത് അതെ എൻ്റെ കഥയൊന്നും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അയച്ച കഥകളൊന്നും തന്നെ വലിയ കവർ സ്റ്റോറികളായും കവർ പേജുകളുമായാണ് അത് പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ആദ്യ കഥ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ കഥ ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കഥ എഴുതി അയക്കുന്നത് ഒരു മത്സരത്തിനാണ് ഭാഷാഭൂഷണി നടത്തിയ കഥ മത്സരത്തിൽ അതിലെനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടി പ്രൈസ് മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി ആദ്യ സമ്മാനം ഷാജി കുമാറിനായിരുന്നു ആ പി വി ഷാജി കുമാറിനായിരുന്നു രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് അയാളിപ്പോൾ സജ് എഴുത്തിൽ സജീവോ അല്ല മൂന്നാമതായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കഥ അങ്ങനെ ഒരു മുഴുവൻ രൂപത്തിൽ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ട് മത്സരത്തിന് അയക്കുന്നു അത് എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടി പിന്നീട് ഞാൻ അടുത്ത കഥ ഉടനെ എഴുതിയിട്ട് മാതൃഭൂമിക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് പിറ്റത്തെ ആഴ്ച അടിച്ചു വരികയും ചെയ്തത് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഗുജറാത്തിന് ഗുജറാത്ത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയല്ല അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഗുജറാത്ത് അതിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമാ ലോകത്തെ എത്തിപ്പെടുന്ന ഏത് കാലത്താണ് ഇത് പണ്ട് മുതലേ നാടകത്തിൻ്റെയും സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പം അതുമായി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ സംവിധായകരും അഭിനേതാക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നാട് കൂടിയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വഴി സിനിമയിലേക്കുള്ളൊരു വഴി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സംവിധായകൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സിനിമ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ
സിനിമാക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് അയാളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്നൊക്കെ പറയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേട്ട് വിട്ടു കളയാറാണ് പതിവ് കാരണം പലതും ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും മറ്റെൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അത്തരം അനുഭവങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഗൾഫിന് പോയ സമയത്ത് ഗൾഫിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന ആള് ഈ പരാമർശിച്ച ആൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനിത് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ജയ് ഹിന്ദ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജയ് ഹിന്ദ് എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇട്ട പേരാണ് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫോണിലൊക്കെ വിളിക്കും ലാൻഡ് ഫോൺ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പൊ വിളിക്കും അപ്പൊ ഞാനും എന്തോ ഒരു തമാശയായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ ഗൾഫിന് പോകുന്നു ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയി ഞാൻ അവിടുത്തെ ജീവിതവും ഈ ഒരു പ്രവാസി ആവാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും ആ പ്രവാസത്തിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ മറന്ന് പിന്നീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഭാര്യ പറയും ഇങ്ങനെ ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു രാത്രി ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വരണതൊക്കെ വലിയ ആശങ്കയോടു കൂടിയാണ് ഇനി എന്ത് ജോലി ചെയ്യും പിന്നെ കല്യാണവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിപാടിയും വേറെ ഇല്ല ഇനി എന്താണ് പരിപാടി എന്നൊക്കെ അറിയാത്തൊരു സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു രാത്രി എനിക്ക് ഇതുപോലെ കോള് വന്നിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എടുത്ത് ജയ് ഹിന്ദ് ആണ് അപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാലക്കുടി വരെ ഒന്ന് വരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ സിനിമ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഓ പോയി കളയാം പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവൂല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രധാന പർപ്പസ് ജയ് ഹിന്ദിനെ കാണാൻ എന്നുള്ളതാണ് കുറെ കാലമായാലും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാൻ കൂടി ഇല്ല ഇയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥ വായി വായിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും അത് സംസാരത്തിൽ നമുക്കറിയാം അയാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹിത്യ അഭിരുചിയുള്ള ആളൊന്നുമല്ല അവിടെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇയാളെ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോവാം ചാലക്കുടി ചെന്ന് ഇയാളെ കണ്ടു അപ്പം എന്നെ ഒരു ഓഫീസിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു സിനിമയുടെ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കഥ പറയുന്നു അവരോട് അവരതൊന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു പിറ്റത്തെ ആഴ്ച ഞാൻ അതിനൊരു ചെറിയ ഫോം ഉണ്ടാക്കി എഴുതി കൊണ്ടിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ സംഭവം ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻസ് തരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നായകൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ലിജോ ജോസ് പലിശേരിയെ അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു ഏടായിരിക്കും ഒരു മാജിക്കൽ റീലിസം പറയാവുന്ന അഭൗമമായ ഒരു ലോകത്തെ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊരു സിനിമ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം ഒരു കേവലമായ നമുക്ക് ഒരു സിനിമ കണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഒരു സിനിമയല്ല മറിച്ചൊരു ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഒരു മായികമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടന്നു വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും താങ്കളും അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ലോകം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആ ഒരു സിനിമയിലേക്കുള്ളൊരു കടന്നു വരുമെന്ന് കുറിച്ച് ഈ ഫാൻറ്റസിയൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് വായനയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഒരു മുസ്ലിം ബാലൻ്റെ ജീവിതം അതിലൊരു ഒരു ഫാൻറ്റസി ആക്ച്വലി ഉണ്ട് ഈ ഖുർആൻ പരലോകം അള്ളാഹു മാലാകമാർ മലക്കുകൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു കുട്ടി വളർന്നത് അപ്പോൾ ആ ലോകമുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളൊരു വായനയുടെ ലോകം മുത്തശ്ശിക്കഥകളുടെ ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നു അതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകൾക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഈ പശ്ചാത്തലം ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അതുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലിജോരും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറയുന്നു കഥ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു അച്ഛൻ റൂഡായിട്ടുള്ളൊരു അച്ഛൻ അയാൾ ഇതുപോലെ പിന്നെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ബിഷപ്പിന് ഒരു പിന്നെ പെറ്റീഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഒപ്പ് ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തി ബിഷപ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു അച്ഛനെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഈ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പള്ളി പൊളിച്ചു പോണെങ്കിൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ പള്ളി പൊളിച്ചു പോണത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടി അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിക്കാം ഇതാണ് ആമേൻ്റെ കഥ തന്തുവായിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അതങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണുണ്ടായത്
സപ്ലൈ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ചെറുപ്പം മുതലേ പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഈ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിദ്ദീഖ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് അദ്ദേഹം ഒരു തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സി ആർ സി പി ഐ എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പാർട്ടി പിരിച്ച് കെ വി പാർട്ടി പിരിച്ച് വിടുകയും പോരുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സഹവാസം ഒന്ന് ആണ് അതാണ് മറ്റൊന്ന് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നമ്മളെയും സ്വാധീനിക്കും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ സ്വാധീനിക്കും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സ്വാധീനിക്കും സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മുടെ നീതിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം തേടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദം കൂടി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ തരത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പം എല്ലാ മനുഷ്യരും മോഹിക്കുന്നൊരു ലോകത്താണ് താങ്കൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫഹദായിട്ട് ചെയ്യുന്നു മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നു മോഹൻലാലായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സിനിമയുടെ രാജാക്കന്മാരുമായിട്ടാണ് താങ്കളുടെ സിനിമാ സഹവാസം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് സിനിമയിൽ സക്സസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ സിനിമയിൽ സ്ഥിരമായി നമുക്ക് സിനിമ കിട്ടുക സ്ഥിരമായി സിനിമ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആറാമത്തെ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യണത് അതിനൊക്കെ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാമർ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന തക്ക അതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലേക്കോ ഒന്നും ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നുമില്ല അത് അത് ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിരന്തരമായി ഇത്ര വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ തിരക്കഥയിലെ സാമ്പത്തികം പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദയകൃഷ്ണൻ അടങ്ങുന്ന ആളുകളൊക്കെ സാമ്പത്തികം പിന്നെ വിവരങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വഴിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ഞെട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പൈസ തിരക്കഥയ്ക്കുണ്ടോ അല്ലെ സിനിമക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല സിനിമ എപ്പോഴും സക്സസിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരു സാധനം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമ ചില ചിലപ്പോൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സാധനമായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന സിനിമ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല സിനിമ സിനിമ എല്ലാം സക്സസ് ആണ് എല്ലാം അല്ല ആമേനൊക്കെ വലിയ സക്സസ് ആണ് പക്ഷെ അത് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അന്ന് ഞാൻ ആമേൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിരക്കഥാകൃത്തൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം ഇത് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പിറകെ ഇൻഡസ്ട്രി പോകുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കരഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല മാർക്കറ്റാണ് സിനിമ ഈ തിരക്കഥയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഗാനരചന രജത്വം സജീവാണ് ചുറ്റു വാർത്തകൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗാനരചന രചന ലോകത്തെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ മുമ്പും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്കല്ല ഞാൻ കോ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒരു എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഷമീർ യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ തന്നെ സുഹൃത്ത് നല്ല മ്യൂസിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മ്യൂസിക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം അതിന് ആ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു കക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാനൊരു ആൽബം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മധുരം സംഗീതം എന്നാണ് അന്ന് അതിന് പേരിട്ട് അതിലെ പാട്ടുകൾ അതിലെ ഒരു ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പാടുന്ന പാട്ടാണ് നീലരാവൻ ജാലകപ്പാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ജയചന്ദ്രൻ ജയേട്ടൻ പാടിയ പാട്ട് അങ്ങനെ പാട്ട് മുമ്പ് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പാട്ട് എഴുതുന്നത് യാദൃശ്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ആമേൻ്റെ ആമേനിലൊരു പാട്ട് നേരത്തെ ട്യൂൺ വന്നൊരു പാട്ട് ഞാൻ ഡമ്മി എഴുതിയതാണ് അതാണ് സോളമനും ചോശനെ അത് പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ ആരും അത് മാറ്റാൻ തോന്നിയില്ല ആർക്കും അതെ ആത്മീയ വശം കൂടി അതിനുള്ളതുപോലെയാണ് അതിനൊരു വിശുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രണയത്തിന്
പക്ഷെ പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ പറയും കലാകാരന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല അവരെന്തോ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പാടില്ല പകരം അവർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലെയും ഇങ്ങനെ സ്വയം ഉള്ളിലേക്ക് വരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാതെ നിൽക്കേണ്ട ഒരാളാണ് എന്ന ബോധവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നോക്കും പലപ്പോഴും പലരും അങ്ങനെ സേഫ് സോൺ എന്ന് പറയാവുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് ചിലർ മാത്രം സത്യം പിടിച്ചു പറയും അപ്പോൾ താങ്കളുടെ സ്വയം ഒരു അന്വേഷണം എന്ന നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിർദ്ദേശം ഞാൻ പൊതു സാംസ്കാരിക ഘട്ടത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായി ഞാനൊരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല ഞാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും എൻ്റെ കഥയും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നീതിക്ക് വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു പക്ഷത്തം നിൽക്കണം ഇരയുടെ പക്ഷമാണെങ്കിൽ ആ ഇരയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നീതിയെത്തി വെച്ച് ഉറപ്പായി പറയാൻ പറ്റും അവിടെ വേട്ടക്കാരൻ്റെ പക്ഷം വേറെ ഉണ്ടാവും അതെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ഘടന അങ്ങനെ ഇരയും വേട്ടക്കാരനുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ആ കാലത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹിത്യമോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ട്രെൻഡുകളോ ഒന്നും തന്നെ അതിന് പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് അതിന് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പലരും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും എഴുതി തുടങ്ങണത് തന്നെ കഥയായാലും കവിതയായാലും അപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കഥ പോലും സിനിമയാക്കിയിട്ടില്ല സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടില്ല ദുർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലോട്ട് ഉള്ളൊരു ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കഥ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അത് ശരിയായ പ്രവണതയല്ല അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എഴുത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ കഥാസാഹിത്യത്തിനെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കഥ പെട്ടെന്നൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി വായിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ കഥ കൊള്ളാമോ ഇത് നമുക്ക് സിനിമ ആക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഞങ്ങളിത് വർക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അടുത്തിടെ മലയാളത്തിൽ വന്നൊരു കഥാകൃത്ത് വേറൊരു സംവിധായകനുമായിട്ട് ഈ കഥ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഥയല്ല അയാൾ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കഥ അപ്പൊ ആ കഥ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോണത് എന്റെ കഥയുടെ കോർ ഐഡിയ ആണ് ആ കഥയിലുള്ളത് അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞാൻ എഴുതിയ കഥയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഈ കഥാകൃത്ത് ഈ കഥ എഴുതുന്നത് പ്രസ്തുത കഥ എഴുതുന്നത് അതിന്റെ കോർ ഐഡിയ എന്റെ ഇതേ കഥയുടെ ഐഡിയ മനഃപൂർവ്വം സംഭവിച്ചതാണോ അതോ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഇതിന്റെ ഇത് കിടന്നിട്ട് കിടക്കാതെ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കഥയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു മുൻമാതൃകകളില്ലാത്തൊരു ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു കഥ വായിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കഥ എഴുതുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതെന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നാൽ ഇതിന് മറികടക്കണ്ടേ ഞാൻ ഇതിന് മറികടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കലാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു സംസാരമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ കഥാകൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ വരുന്ന പുതിയ ആളുകൾ സിനിമയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആണ് വരുന്നത് സിനിമ പെട്ടെന്ന് സിനിമയിലെത്താവുന്ന ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് എഴുത്തിനെ അവർ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയ അന്വേഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതാന്വേഷണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് മനോഹരമായ കഥകൾ പലതും സിനിമകളായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലാത്ത കൃതികളും മണിവത്തൂരിൽ ആയിരം ശിവരാത്രികളുണ്ട് ഉൾക്കടലുണ്ട് ജോർജ് സാർ അത് വേറൊരു തരത്തിലാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് തൊട്ടപ്പനുണ്ട്
നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സിനിമക്ക് വേണ്ടി കഥ നിർമ്മിക്കും അതാണ് ചെറുകഥാ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല വരുന്നത് ഇപ്പൊ പത്മനാഭൻ സാറിന്റെ തന്നെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം നമുക്ക് പത്മനാഭൻ സാർ ഒരിക്കലും സിനിമാക്കാരനാവുന്നത് പിന്നെയാണ് ഭരതേട്ടനാണ് പത്മനാഭൻ സാറിന്റെ തിരക്കഥ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രയാണം പത്മനാഭൻ സാറിന്റെ എല്ലാ കഥകളും പിന്നീടാണ് സിനിമയാവണതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെറുകഥ എഴുതിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ചെറുകഥ സാഹിത്യം നമ്മൾ ചെറുകഥ സാഹിത്യം വളരെ വിപുലമല്ലേ ഉണ്ട് നിലവിലുണ്ട് അത് അത്ര നല്ല പ്രവണത അല്ല ഈ സിനിമയില് ഇപ്പോ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നൊരു സിനിമ വരാൻ പോവാ മനയക്കോട്ടെ വാലിബ അതിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷെ താങ്കൾ ഇത്ര നേരവും പറഞ്ഞ താങ്കളുടെ ഗ്യാപ്പ് പോലും ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു സിനിമയാവാക നിറമനി അത് പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടി അത്ര ലോകം കണ്ണു നട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയിലേക്കുള്ള വഴിയെന്ന് അതിൻ്റെ എന്താണ് കണ്ടൻറ് എന്ന് ഇപ്പോഴും ലോകത്ത് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ കണ്ടന്റ് പറയാറല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ വഴി എന്നുള്ളൊരു ആ വാലിബാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്ന് ലിജുവായിട്ട് നിരന്തരം സംസാരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ സാധനമൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വാലിബൻ കയറി വരുന്നത് അത് ലിജു പൂർണ്ണമായിട്ട് ലിജോയുടെ ഒരു ഐഡിയയും പരിപാടിയാണ് അത് ഞാൻ അതിന് എഴുത്തിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാലിബൻ്റെ പോസ്റ്ററൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ മറ്റൊരു ലോകമാണ് മുഴുവനായിട്ടും ലിജോയുടെയാണ് അത് ലിജോയുടെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ അതിന് ഭാഷ കൊടുത്തുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുഴുവനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് ഭാഷ കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും അത് അങ്ങനെ ആണുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പാട്ടുകളെല്ലാം എൻ്റെ ആണ് പാട്ടുകളും അതെ പാട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നു ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇന്നോ മറ്റോ റിലീസ് ആണോ മുഴുവനായിട്ടും ലിജോയുടെ ഒരു സൃഷ്ടിയായിരിക്കും അത് അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൃത്യമായിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇന്ന് ഇത് റഫീഖ് എഴുതിയാലും ഓക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹരീഷ് എഴുതിയാലും ഓക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്യു സേട്ടൻ എഴുതിയാൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാതെ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങളൊന്നും നല്ല കെമിസ്ട്രി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് അതെ ലിജുവായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പാടാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമയെ പറ്റി പുതിയ കാലത്ത് പല വിമർശനങ്ങളും സിനിമ മാത്രമല്ല സീരിയലിനെ കുറിച്ച് പോലും മനഃപൂർവ്വമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ജാതിയുടെ ഇട കടന്നു വരവ് മതത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇതൊക്കെ സിനിമയിലും സീരിയലിലും ഇപ്പം സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗ്യാങ്ങുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നു ഒത്ത് വിമർശനം ചില നടിമാർ പോലും ഇതിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരുന്നു അവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ സ്വന്തം അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാട്ടുകളിൽ പോലും ആളുകൾ തുറന്ന് കുറച്ച് ഇതുകൾ നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ പാട്ടുകാർ പോലും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാലത്ത് ഇത്രയും സിനിമയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരാളെന്ന് സിനിമയിലോ എഴുത്തിലോ അങ്ങനെ വല്ല അനുഭവങ്ങളും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നായകൻ എന്ന സിനിമ നായകൻ എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളൊരു മുസൽമാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥകളിയെ പറ്റി എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് രണ്ട് ആമേൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മുസൽമാനാണല്ലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതുന്നത് നമ്മളൊരു മലയാളിയല്ലേ ആക്ച്വലി ഒരു മലയാളി ജീവിതം അത് ആണല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളം ആണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യം സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു കേരളീയൻ ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ബിനീഷനായാലും എനിക്കായാലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ടില്ലാത്ത ആളുണ്ടാവില്ല ഒരു
മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗീയതകളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പുരോഗമനം പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പൊ പുരോഗമനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ പറയും വീടിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പുരോഗമനത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് നടക്കുകയില്ല വീട്ടിലേക്കത്തും പുരോഗമനത്തിന്റെ ഈ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു വെച്ചു അകത്ത് കിടക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മലയാളി സമൂഹം കൂടി കുഴിന്നല്ല ഭൂരിപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ മലയാളി സമൂഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുരോഗമനം തുടങ്ങുന്നത് ഗൃഹ പുരോഗമനം വളരെ കുറവുള്ള ആളുകളാണ് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉള്ളപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കൂടി നടക്കുന്നതിൽ വലിയ അതിശയങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ അതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടം എന്ന് വെച്ചാല് മുമ്പില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയത സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു 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 പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതേപോലെ മടങ്ങിച്ചെല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീടുകളിലെ വിഭാഗീയ വിഭാഗീയ ചിന്തയും അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട പരിഷ്കരണം ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നേക്കാൾ ഫോർവേഡാണ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളികൾ എന്ന നിലയിൽ തിന്നിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലതരം തിന്നിപ്പുകൾ ആവുന്ന ശ്രമിച്ചിട്ടും നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കോറിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഐശ്വര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് ഇടയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴും പല രാഷ്ട്രീയമായും മതപരമായും ജാതിയമായും ഒക്കെ പരമാവധി ശ്രമം നടത്തിയിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കുന്നു ഒരു ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ അതെന്തോന്ന് ആ ഒരു ബലം അതല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം രൂപപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ല ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അവൻ മുസ്ലിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഹിന്ദു ആണ് അവൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജാതി സമൂഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾ ജാതി ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇടം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തുണ്ട് പരിധിയുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരിധിയുണ്ട് പൊതു ഇടത്തിൽ അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ എനിക്ക് ജാതി പേര് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിയമവാഴ്ച ഭയപ്പെടുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പുറത്തോട്ട് പോയി നോക്കിക്കോ പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഞങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലൊന്നും സ്കൂളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ മതം മാത്രം നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് പല സ്ഥലത്തും അവർക്ക് അവർക്ക് മതം മതമാണ് മതത്തിലാണ് അവർ അവർ ജനിച്ചു വീഴുന്ന വീഴുന്നത് തന്നെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നാലോ ഈ മതം ഈ ദൈവ വിശു വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്നെ പാദപൂജ ചെയ്യുന്ന ഇവർ തന്നെയാണ് ജാതി പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനെ ചുട്ടു കൊല്ലണത് തെരുവിൽ തല്ലിക്കൊല്ലണത് ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ തെരുവിൽ ഈ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇതിൽ വല്ല പങ്കുണ്ടോ ഇത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമാണല്ലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉറക്കെ പറയണം രാഷ്ട്രീയം കലാകാരൻ രാഷ്ട്രീയം പറയണ്ടെന്ന് പറയണതൊക്കെ വെറും മൂടത്തരമാണ് നമ്മുടെ കൃതികൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കഥ എഴുതേണ്ട നമ്മുടെ കഥയിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായ മതി നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താനെ വന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കഥയിലും സിനിമയിലും നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ പോലും രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുവരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഏകത്വമുള്ളൊരു ജനതയെ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം നമുക്ക് അത്തരം രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മലയാളി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നാരായണ ഗുരു വളരെ കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം മനുഷ്യ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരാളാണ് അയ്യങ്കാളി അങ്ങനെ ഒരാളാണ് അത് നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിന് നായകന്മാരല്ല നവോത്ഥാന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം രൂപപ്പെട്ടതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ കേരളം ഇളകാതെ നിൽക്കുന്നതിൽ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട് അതല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ സിനിമയായ പോലും ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ് സിനിമയിൽ വല്ലാതെ നോക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്
ഒരിക്കലും ഹരീഷ് അല്ലാതെ സംസാരിക്കുക ഈ കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് മീശക്കെതിരെ ഇത്രയും വലിയ വിവാദമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നത് പക്ഷെ പ്രശ്നം സമൂഹം ത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാണ് ഒരു സാഹിത്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു പ്രകോപനം കൂടിയായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു അല്ല അത് നമുക്ക് അറിയാലോ കൃത്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് പ്രശ്നം കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്ക് ഇനിയും സിനിമകളിലോ സാഹിത്യത്തിലോ നമ്മുടെ ഐക്യത്തിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകണം പറഞ്ഞു നമുക്ക്